సరే అయితే మరి చెప్పండి మీరు ఫిట్నెస్ కి బ్యూటీ కి హ్యాపీగా ఉండడానికి ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఫిట్నెస్ అంటే నాకు కొంచెం ఇష్టం అండి ఫిట్గా ఉండడము ఫిట్గా అంటే నేను అనేది పర్ఫెక్ట్ బాడీ అని కాదు కానీ నా ఏజ్ గ్రూప్కి నేను కొంచెం కంఫర్టబుల్గా నా హెల్తీగా ఉండాలి అనేది నాకు ఐ డూ ఎప్పుడైనా ఎప్పుడెప్పుడంతా కుదురుతుందో కొంచెం యోగా ఇప్పుడు నాకు ఒక ట్రైనర్ చెప్తున్నారు వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయాలి సో కొంచెం ఏజ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి మీరు యంగ్ కనిపించారంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వెయిట్ ట్రైనింగ్ అని ఎప్పుడో ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు చేస్తాను అండ్ ఐ ఈట్ ఆల్ హెల్దీ ఫుడ్స్ బాగా హెల్దీగా తింటాను ఏం తింటారు హెల్దీ అంటే మాకు కూడా చెప్పచ్చు కదా డెఫినెట్గా నాకు కొంచెం రైస్ కంటే ఎక్కువ రొట్టీలు అంటే బాజ్రా రొట్టీ అక్కి రొట్టీ రేర్ పర్ల్ మిలెట్ బాజ్రా రొట్టీ జొన్న రొట్టీ అండ్ రాగి రొట్టీ అండ్ ఇది మీకు వాట్ ఇస్ దట్ బార్లీ రొట్టీ ఇవన్నీ పౌడర్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాను ఇందులో వెజిటేబుల్స్ అంతా కలిపి ఒక్కొక్క రొట్టీలు టేస్ట్ బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు ఇవన్నీ అడిక్ట్ అయిపోతే మీరు ఇంకా ఏ రొట్టీ చపాతీలు అన్నీ తిన్నారు నాన్ వెజ్ వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ ఎనీథింగ్ ఇది ఎక్కువ తింటాను అండ్ రెడ్ రైస్ నవారా రైస్ అంటారు కదా అది కొంచెం మధ్యాహ్నంలో అండ్ కినువా మంచి హ్యాబిట్స్ చేసుకున్నాను డాన్సర్ అవన్నీ ప్రాక్టీస్ లేదండి ఇప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రాక్టీస్ ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకున్నాను ఇది సుఖతుండకనా ఇది సుఖతుండక ఇది అనుకుంటా నాకు అంతగా తెలీదు మరి నేను మర్చిపోయాను నా సూచి 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 పద్మకోశం భరతనాట్యం <laughs> 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 భరతనాట్యంలో శృంగార ఇది ఇష్టం సో ఎక్స్ప్రెసివ్ యూ ఆర్ ప్రమోదిని గారు సో అయితే మరి ఇంకా హాబీస్ ఏంటి కాకుండా ఇదే సరిపోతుంది ఇంకా హాబీ ఏంటమ్మా అంటారా నాకు హాబీ అంటే నా మనతో ఇప్పుడు కరోనా బేబీ లాగా ఒక కరోనా పప్పి తీసుకొచ్చానండి ట్వంటీ ట్వంటీలో దానికి సేవలు చేయడమే నాకు కరెక్ట్గా ఉంటుంది వాడికి రోజు కాళ్ళు కడగడం వాకింగ్ తీసుకెళ్ళడము భోజనం పెట్టడం వాడు నన్ను ఫుల్గా హాకిపాయిడ్ ఎలాంటే కూతురు హాస్టల్లో ఉంటుంది మా ఆయన అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ నేను ఉండేది నేను నా కొడుకు అమ్మాయిని ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కదా తను సిక్స్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఊటీ హాస్టల్లో చదివింది తనకి అలవాటు అయిపోయింది షీఈస్ సింగిల్ డాటర్ కదా అంటే తనకి ఇంట్లో ఏదో కంపెనీ ఉండదు ఫ్రెండ్స్తో అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా తనకి మమ్మీ నేను వెళ్తే బోర్డింగ్ కనే వెళ్తాను నాకు బోర్డింగ్ కాలేజే చూడాలి నువ్వు అని కండిషన్ పెట్టింది తను చేసే కోర్స్ ఎక్కడుందని చూస్తే ఇక్కడ ఒక బోర్డింగ్ కాలేజ్ దొరికింది తనకి షీఈస్ హ్యాపీ దేర్ ఎవ్రీ వీకెండ్ వస్తుంది పోతుంది నాకు అది కంఫర్ట్గా ఉంది బికాస్ నేను ఉండను సేఫ్గా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చూసుకోలేను నా షెడ్యూల్ బిజీ వాళ్ళ డాడీ బిజీ సో ఇప్పుడు నవరాత్రులు ఇన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి కదా నిన్ననే సమంత గారి గురించి కొండా సురేఖ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ చేశారు వెరీ బిగ్ చూసారు కదా అవును ఇట్ వెరీ అప్సెట్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్ బికాస్ సమంత గారు చాలా హర్ట్ అయ్యి ట్వీట్ చేశారు ఏమోండి ఈ విషయం గురించి మాట్లాడేంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయితేనే కాదు కానీ బట్ అలా ఒక పర్సనల్లో అలా మాట్లాడకూడదు అని అనిపించింది అంతే అంటే డెఫినెట్గా ఆ కోణం నుంచి బికాస్ అందరూ ఇప్పుడు చిన్న పెద్ద నాకు ఈ ఫీల్డ్ సంబంధం ఉంది లేదు అని అనకుండా ఎవ్రీబడి వాజ్ అప్సెట్ అంటే ఒక పెద్ద స్టార్ ఆయన కొడుకు ఈవిడ్ని బలవంతంగా పంపించారని అక్కడ ఒక పొలిటీషియన్ ఒక లీడర్ ఎక్స్ మినిస్టర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్నిటికంటే ఒక మధ్యలో ఒక ఆడపిల్ల ఉంది సో తప్పండి అలా చేయకూడదు ఏ ఆడపిల్లకు అలా మాట్లాడకూడదు అనేది నాకు చెప్పారు ఐ హోప్ ఇది హర్ట్ ఫీలింగ్స్ అని సమాత కూడా చాలా డిగ్నిఫైడ్గా స్పందించారు 
సమంత గారిని నేను ఎప్పుడు కలవలేదండి శివ కార్తికేయన్ గారిని కలిసి నాకు చాలా ఇష్టం నిఖిల్ గారు వాళ్ళు మదర్ గా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు సుమంత్ గారిని కలిశాను అండ్ నా కో ఆర్టిస్ట్లు రాజీవ్ కన్కల సారు సుమా గారు సో ఇలా నాకు చాలా ఇష్టమైన కమలాసన్ గారిని ఒకసారి కలిశాను సో మై ఫేవరెట్ యాక్టర్ హీస్ సో ఇలా అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం శ్రీదేవి గారిని ఒకసారి కలవాలని నా చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సెట్కి వచ్చేవారంటే నేను వెళ్ళే లోపే చూసే లోపు తను ఇక్కడ బయటకు వెళ్ళిపోయేవారు సో నాకు ఆ ఆపర్చునిటీ దొరకలేదు చూడాలి అని ఆమె లాస్ట్ వరకు నేను చూడలేదు అదొక పెద్ద నొప్పి ఉంది నాకు చాలా యా ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ అండ్ నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా ఉన్నప్పుడు నాగార్జున సార్ని చూశాను ఇప్పుడు చూడలేదు ఇప్పుడు నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్లో కన్నడ సినిమా ఒకటి చేశారు శాంతి క్రాంతి అని సార్ అందులో అప్పుడు నాగార్జున సార్ని చూశాను రవిచంద్రన్ గారు కన్నడలో డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారు విష్ణువర్ధన్ గారు అనంత్ నాగ్ అండ్ కన్నడలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సూపర్ స్టార్స్ కళ్యాణ్ కుమార్ గారు ఉపేంద్ర గారు అవునా నాకు అంతే వండర్ఫుల్ పర్సన్ అవును అంటే నాకు పర్సనల్ గా తెలియదు కానీ అసలు యాక్టర్ గా తెలుసు మాట తీరోది చాలా బాగుంటుంది అవును అందరినీ చూసారైతే అవును మరి నెక్స్ట్ ఎవరితో చేయాలి యాక్టింగ్ అని మీకు ఒక నాకు పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో చేయాలని ఆశగా ఉందండి ఇప్పుడు దాకా అన్ని న్యూ కమర్స్ ఆ హీరోస్తో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు నిఖిల్ గారు సుమంత్ గారు శివ కార్తికేయన్ గారు ఇలాంటి సత్యరాజ్ సార్ ఆపోజిట్గా చేశాను ప్రిన్స్లో సో ఇలా ఇప్పుడిప్పుడు పెద్ద ఆర్టిస్టులతో వస్తున్నాను అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు అల్లు అర్జున్ గారు నాని గారు సో పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో చేయాలి మదర్గా అనేది నా కోరిక నవరాత్రి టైంలో చెప్తున్నారు మీరు అంటే నాకు అన్నట్టే అయినట్టే కానీ నవరాత్రి ఎలా చేస్తారు మీరు మైసూర్లో చాలా బాగుంటుంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్ నేను చైల్డ్హుడ్ అంతా బెంగళూరులో అయింది కాబట్టి నా నేబర్స్ వాళ్ళంతా చూసేదాన్ని గొ కొళ్ళు బొమ్మ గొళ్ళు బొమ్మ అని పెట్టేవారు నైన్ డేస్ నవరాత్రిలో సో చాలా బాగుండేది కలర్ఫుల్గా ఉండేది బట్ ఇప్పుడు దాకా నాకు నా టైంకి నేను మైసూర్ దసరా చూడలేదు లైవ్గా అయ్యయ్యో అంటే బికాస్ ఏదో ఒకటి వచ్చి వేరే ఊర్లో బెంగళూరులో ఉన్న డాడీ ఏమన్నవారు అయ్యో ఆ క్రౌడ్లో అంతా చూడలేము టీవీలో చూసేది బాగుంటుంది సో ఎప్పుడు నేను లైవ్గా చూడలేదు ఎప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు స్పెషల్ వంటకాలు పండుగకి యాజ్ యూజువల్ అందరూ చేసేటే బొబ్బట్టు మా సైడ్లో బొబ్బట్లు కొంచెం హోళిగే అది హోళిగే వచ్చి మీకు కాయ హోళిగే కొబ్బరి అండ్ బెల్లం వేసి చేస్తారు బొబ్బట్టు వచ్చి పప్పు అండ్ ఇది బెల్లం అది అది మా సైడ్లో అండ్ అది కజ్జాయ ఏమంటారు కజ్జాయకి ఇక్కడ అధిరసమా అధిరసం తమిళ్ అధిరసం సెపరేట్ కజ్జికాయలు కజ్జికాయలు కాదు ఆర బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటుంది కదా బియ్యం పిండి బెల్లం పాకం తీసి అధిరసమా ఓ సరే సరే అంటే మనకి బూర్లను కూడా అంటారు వాటిని ఇక్కడ ఓహో బూర్లు అంటారు బూర్లు వేరు ఇది కూడా బూర్లు అంటారు కదా అది బూర్లు అంటారు అది చెప్పేది కూడా అదొక రకం బూర్లు అది మన సైడ్లో చాలా ఫేమస్ అది అలాంటి స్వీట్స్ చేస్తూ ఉంటాం పండుగకి అండ్ పండుగ అంటే అందరూ కలవాలి ఫ్యామిలీ అంతా ఈసారి నా కూతురు కన్నాను రా అని మా ఆయనకు చెప్పాను వస్తే ఒక పండుగ బాగుంటుంది ఇప్పుడిప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది నాకు భయం వేస్తుంది వాళ్ళ డాడీ లాగా ఉంటుంది మంచి హైట్ కలర్ అంతా ఉంటుంది నాకు అదే ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చినప్పుడు నాకు భయం వేస్తుంది ఎందుకు మళ్ళీ ఇలా ఇంట్రెస్ట్ వస్తే నేను దాని వెనకాల వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నా కెరియర్ ఫస్ట్ చదువు నువ్వు డిగ్రీ అయ్యాక ఆలోచిద్దాం ఇద్దరు పిల్లలు తను రాదు వాళ్ళు సిటిజన్స్ అయిపోయారు మొన్న ఇంకా వాళ్ళ కమిట్మెంట్స్ వాళ్ళకి బిజినెస్ అదంతా అక్కడ తను బిజీ లేకపోతే ఇది చేసేదాన్ని నేను ఇక్కడ మొత్తానికి అయితే యూ హ్యాడ్ గ్రేట్ టైం ముందు ముందు కూడా ఇంకా గ్రేటర్ రోల్స్ వస్తాయి రాబోయే సంవత్సరాలు విల్ బి ద బెస్ట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ మీటింగ్ యూ ఫర్ ఫస్ట్ టైం ప్రమోదిని గారు మీరు చాలా ఓపెన్ గా హాయిగా మాట్లాడిన తీరు మా అందరికి చాలా నచ్చేసింది థ్యాంక్ యూ అండి మీరు అలాగే ఉన్నారు అందుకే నేను మీలాగే మీతో పాటు అంత కంఫర్ట్ గా ఫీల్ అయిపోయాను అంతే పాట పాడదామా నాకు రాదు హాడు హాడబరల్లా నాకు సాధన సర్గం గారు చాలా ఇష్టం శ్రేయా ఘోషల్ గారు అయ్యో 
లేదు మీరు నీవు హాడి నన్ను కేళ్తి నేను నేను హాడి చాలా మంది విని ఇప్పుడు ఇప్పుడు పాడడానికి ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను అని పెడతారు కామెంట్ మీరు అయినా అట్ లీస్ట్ మీరు పాడితే నేను లిప్ మూమెంట్ అనే ఇస్తాను గా ఓకే పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్లమబ్బు ఊరిమేనా లల 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 ల చూసారా మీ డాన్స్ మీ పాటికి నేను డాన్స్ ఆడేసాను అంతే బ్యూటిఫుల్ దేవయాని నా వల్లి అవ తేవయానియా తేవయా అవ తేవయా ఇది తమిళ వచ్చిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది మీ చౌక తేవయాని తేవయాని సో మురుగన్ గారికి మీకు పాప పేరు ఐశ్వర్య ఐశ్వర్య గారికి అందరికి దసరా శుభాకాంక్షలు చక్కగా హాయిగా పండుగ చేసుకుని మళ్ళీ మీ నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ మీరన్న రామం రాగముతో పాటు ఆ పెద్ద మీకు మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీరు క్యాచ్ అప్ షూర్ అండి Thank you Thank so you much. Bye-bye. <laughs> Bye-bye, Andy.